വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യ ന്യൂസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണിത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളൊരു പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോൾട്ടും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഇത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഓയിലും മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ വലിയൊരു പൊട്ടറ്റോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒറ്റ ഒന്നും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം പീലർ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ വലുപ്പമുള്ള പൊട്ടറ്റോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ ആ ഒരു വലുപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്കിന്ന് നീക്കാം കണ്ടില്ല ഞാൻ പൊട്ടറ്റോൻ്റെ സ്കിന്ന് മുഴുവനായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം നീളത്തിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഒക്കെ കറക്റ്റായി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് പാർട്ടും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ജസ്റ്റ് കാരണം നമുക്ക് അതൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഇഷ്ടം ഈ രീതിയിൽ നീളത്തിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എത്ര വീതി വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുക അതിനുശേഷം ഈ രീതിയിൽ മുഴുവനായിട്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള പൊട്ടറ്റോ നോക്കിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ലെങ്ത്തും അതേപോലെ ഈ ഒരു വീതിയാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേണം നീളത്തിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഓരോ പീസും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പം വേണം എന്നാലേ അത് കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിന് വേണ്ട പൊട്ടറ്റോ ഞാൻ നീളത്തിലായിട്ട് മുഴുവനായിട്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒറ്റൊരു പൊട്ടറ്റോ ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും സ്ലൈസസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം പൊട്ടറ്റോ ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ വെള്ളം റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് പൊട്ടറ്റോക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാൾട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് വേണം ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ സ്ലൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ വല്ലാണ്ട് കുക്കായി പോകും അത്രയ്ക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ തിളച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കോരിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ നമുക്കിനി കോരിയെടുക്കാം കാരണം നന്നായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്കാണല്ലോ നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ സ്ലൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അധികം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ വെള്ളം റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു അരിപ്പയിലേക്കാണ് നമ്മളെ പൊട്ടറ്റോ സ്ലൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു കോട്ടൻ്റെ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെള്ളം മൊത്തമായിട്ട് ഒപ്പിയെടുക്കണം
കറക്റ്റ് കുക്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കൂടുതൽ കുക്ക് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ കാരണം കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ സ്ലൈസസ് ഒരു കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒപ്പിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കോട്ടൺ തുണി വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഇത് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ സ്ലൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒപ്പിയെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം പൊട്ടറ്റോ സ്ലൈസസ് ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ സ്ലൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം കാരണം പൊട്ടിപ്പോവും ചിലപ്പോൾ അപ്പം നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ പൊട്ടറ്റോ സ്ലൈസസും ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഫ്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ് കണ്ടില്ല ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തു വെച്ചതാണിത് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു ഫ്രീസറിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ സ്ലൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണിത് നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാവും ഇതെന്തായാലും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക